интервью по ходу дела. Журналист Владимир Мукусев у нас на связи. Владимир, приветствую. Здравствуйте, Николай. Как, кстати, правильно сейчас называть Владимира Макусева? Вот так вот просто журналист или плюс преподаватель, гражданин? Как бы себя вот представить хочется? Старик, ну гражданин это например, то же самое, что мужчина. Вот было бы странно, если бы ты усомнился в этом. Вот. А то, что касается количества времени, которое я посвящаю чему-либо, то, конечно, сейчас огромное количество времени... У меня уходит на две вещи. Это преподавание. У меня э, четвертый и второй курсы заочники приехали, поэтому, э, учитывая, что я живу в лесу, где есть только волки, милиционеры и... Э, э, и мукусим. И мукусим, да. Периодически интернет отключается по неизвестным совершенно причинам. Поэтому я очень часто вхожу в клинч со своими студентами не в режиме конференции, а непосредственно, сказать, вот, когда, когда есть интернет. Поэтому это не только вот такие встречи, как с тобой сейчас, да, приятно. Но и ты перед собой сейчас видишь гапсека. Ты перед собой сейчас видишь скупого рыцаря. Я, я над златом чахну, ну, в общем выруливаю постепенно, потому что до сих пор я со студентами, когда общался очно, я использовал свои архивные материалы, передачки, которые вот за последние 30, после Останкинских лет, так сказать, я сделал. Ну, я уже 30 прошло. Да, я использовал крайне мало. Ну, в том смысле, что когда идет непосредственно, ну, ты знаешь, общение со студентами, то иногда, чтобы подкрепить свои некие доводы или тезисы, необходима буквально одна фраза или даже, так сказать, один эпизод из какой-то древней передачи, и, так сказать, дальше все поехало. А тут я понял, что, коль этого общения нет, то я просто обязан своим детям ну, объяснить, почему я показываю ту или иную штуку. А если это еще и заочно происходит, если это происходит непосредственно в этот момент, то мне вообще э, очень сложно, так сказать, э, как-то спрогнозировать, чего я буду показывать в следующий раз. И я решил эти передачки по совету моего э, редактора и художественного оформителя всех моих книг Натальи Полониковой завести свой YouTube-канал. Mm -hmm. То есть ты тоже влился в, 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 в вот это да. огромное море ютубовских журналистов. И слушай, что было дальше. Я выложил несколько передач, которыми я обычно пользуюсь на лекциях, либо там на семинарах и так далее. И э, когда я в следующий раз э, ну, выдал всю эту информацию студентам, но когда я в следующий раз залез опять же уже на свой канал, я обнаружил циферки просмотра. Mm -hmm. Не студенческие, а каких-то чужих гадких гадов, там, которые так сказать, смеют смотреть так сказать, то, что я выкладываю. И меня это завело. И я стал э, выкладывать э, постепенно, но с помощью Натальи, опять же, все то, что что лежало и даже я чем не пользовался, о чем забыл. Это не взглядовские материалы, это материалы, которые я снимал в Новосибирске, делал там в Воронеже, не знаю, в Нижнем, в Владивостоке, в Новоуральске. Где ну, то есть можно не сказать, важно. что это пост, пост взглядовские материалы, так как модно сейчас говорить, пост взглядовские. Пост. Совершенно верно. Так вот, что было дальше? А дальше вчера был юбилей. Я выложил, вернее, Наталья выложила сотую передачу. Ну, сотую. Вот это прямо половина того, что у меня есть в этом сундуке. Мы тащим есть, себя я за уши я теперь. Я стряхиваю, я стряхиваю нафталин, там, протираю тряпочкой название, узнаю, что это за передача, и сам смотрю, так сказать, с каким-то, ты знаешь, удовольствием. Я понял, что нифига это не мемуары. Вот дальше, так сказать, ты уже мне помоги объяснить эту странную ситуацию. Я ведь шутил обычно, говоря, что мои студенты, глядя на мои взглядовские материалы, говорят, ой, какое старье. Это, наверное, там снято давно, года два-три назад. А это снято 30 лет назад. Да, Старик. да, да. да. Одежду это этим... можно понять, да. Из ста передач, ну, конечно, это аналог. Конечно, через ВКС прозрачно, там десятки перезаписей. Звук плохой. Но дело в том, вот это тоже парадокс нашей жизни. То, что я считал браком, а вернее не я, а ОТК, которая выдавала все эти материалы в эфир, для которых все равно было, что говорилось и что показывалось, важен был по синус фи, или там важна была вот эта самая синусоида. То есть да. важны были вот эти технические параметры. Сейчас это вообще никого не волнует. 
Раньше для того, чтобы взять камеру в руки, нужно было закончить в гиг. Сегодня да, сейчас смешно, можно вот, как, как угодно да, снимать. Да, да, вот поэтому, Коленька, то, что я показываю, я тоже это делаю с некой дифференциацией. То, что я смею выложить так сказать, людям, которые вне вот этих моих почти интимных отношений со студентами, то есть личных отношений, mm -hmm. то, что может посмотреть теперь любой чужой человек, я не имею права выкладывать туда ну, уж абсолютно, так сказать, не то что древность, а то, что не имеет отношения к сегодняшнему делу. Но парадокс в том, что таких передач у меня практически нет. Все, что я снимал 30, 20, 15, 5 лет назад, ощущение полное, что это снято вчера. И вот это уже не моя заслуга, старик. Это э, к вопросу о гражданстве, вот то, что ты сказал, кто я, э, там, и так далее, и так далее. Это вопрос, кто мы все. Если мы, так сказать, вот как эти самые какие-то древние люди, у граммофона сидящие, со старой пластинкой, слушаем постоянно одну и ту же вот эту вот полоску, эту бороздку, на которую все время попадает иголка, и мы не переставляем эту иголку, чтобы послушать дальше эту песню, а мы все время слушаем «А», «И А», «Перестройка», «Перестройка», «Застой», «Перестройка», «Перестройка», «Застой». Вот ну, да, мы, да. Чего? мы где находимся? Вот, 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 да. парадокс. вот давай мы от этого оттолкнемся, и у меня первый такой вопрос. Вот ты э, человек, э, который э, в телевидении попал как раз вот в тот период, когда все как-то менялось из какого-то советского периода, э, в окончательно заканчивающийся советский дальше переход. Вот что тебе сегодня, прежде всего, не нравится на телевидении? И вообще, ты смотришь, телевидение, федеральное, не федеральное, телеканал «Дождь», какие-то, может быть, каналы, которые называют себя телевизионными, у нас их огромное количество. Как ты относишься к современному телевидению? Что нравится, что не нравится? Коль. Глобальный ну, плохой, вопрос. Ну, плохой вопрос, Коль. Потому что, ты знаешь, потому что телевидение сегодня персонифицировано настолько, и не теми, извини, подонками, которые возглавляют сегодня там федеральные каналы, а теми, кто их ру... ими руководит. Вот ты знаешь, что я вспомнил вдруг случайно, уж извини. Извини за слово подонок, потому что я тебе да, объясню. Это оценоч... оценочное мнение, как сейчас. Во-первых, оценочное мнение, во-вторых, это не ругательство. Это суть сегодняшних, так сказать, вот людей, которые за бабки делают, так сказать, не важно. Я вспомнил себя в пионерском лагере на Корейском перешейке, в Комарова, куда я ездил, так сказать, несколько лет. Я помню хорошо, что однажды я, я был одним из первых, кто пошел в туалет. Туалеты у нас были, понятно, что далеко от корпуса, это огромное деревянное такое сооружение и так далее. А он был чистый, этот самый туалет, еще вот совсем-совсем просто. Mm -hmm. И я заглянул в дырку туда, потому что это были дырки, так сказать, в полу, да? И я шатнулся, потому что там, видимо, не успели засыпать хлоркой, там было огромное количество опарышей. И вот они были, вот, вот эта шевелящаяся масса была настолько отвратительна, что я долгое время терпел и не ходил в этот туалет. Ходил куда-то в лес. Прости за эти подробности. Пионерки. Издалека, издалека заходишь, да. Да, но да. Я, я к тому, что когда я смотрю, на, случайно переключая, когда я ищу что-либо, так сказать, там природно-спортивное в телевизионном, так сказать, океане, я оказываюсь вдруг случайно на федеральных каналах на этих шоу «Бесноватых», где там Киселева, Соловьева и все вот это вот, извини, шоу, да? Я немедленно вспоминаю вот эти вот опарыши, которые вот шевелятся, так сказать, и вот этой куче, вот это отвращение, омерзение, которое вызывает у меня уже не первый год федеральное Хорошо. телевидение той части, которая называется публицистика и аналитика и там и так далее. А можно Я не могу да. это себе побороть. Не могу. А можно их как-то сравнить с каким-то советским этапом вот, современных вот, публицистов, нет, которых ты назвал? Нет, нет, это разница, знаешь, это другое? Нет, мы удивительным образом, так сказать... Э, я имею в виду до, до взглядовские времена, когда... Конечно, была, я, ну, я про до... это. Угу. Старик, ты видишь перед собой э, пропагандиста советского, до взглядовского. Э, мы занимались, э, мы были в самом центре, в гнезде в центре, центре идеологического гнезда под названием «Центральное телевидение». Я долгое время работал там, 
Я не помню случай, чтобы у меня вызывало раздражение не то, что делала, например, программа «Время». Я работал в молодежной редакции, понятно, что она была более, так сказать, какая-то свободная, демократическая и так далее. Но, но у меня были друзья, например, Александр Тихомиров, или там Саша Крутов, или там Синицын и, и так далее, которые работали в программе «Время». Но и я, и они прекрасно понимали, что первый сюжет программы сегодня генеральный секретарь, и дальше там посетил коровник, или встретился там с президентом, или там побывал там-там, то там то это нужный, как мы его называли, это, это, это материал, нужный начальству. Причем это начальство неизвестно было где. На телевидении или на Старой площади или в Кремле ли. Это было неважно. Это была такая договоренность. Ребята, вот мы сейчас отдадим вот эту вот фигню по поводу генерального секретаря, а дальше начинается журналистика. И я узнал, ну, то есть вы это... частично наступали э, себе, так сказать, на горло, частично, а частично вы могли говорить то, что считали нужным. Оль, я, я о другом. Я сейчас... Я, э, ну вот подходы, среди... понимаете, подходы. Просто сегодня есть такое ощущение. А, ну, э, мы с Володей Соловьем много работали. Э, я пересекался с ним еще ну, задолго до пандемии. Вот. Но у меня такое ощущение, что у него прям уверенность такая. То есть он поверил в то, что он делает. То же самое на, на, у Киселева мы видим. То есть это люди, которые считают, возможно, возможно, что они делают что-то хорошее и правильное. Может быть, это у них такой подход, Юлия. люди разные или нет? Юлию Штрайхер, человек, который по приговору Нюрнбергского суда был повешен, возглавляя журнал «Штурмовик», он тоже был абсолютно убежден, что он все делает правильно. Угу, Но его повесили понятно. именно за то, что он делал ну, все правильно. При этом он никого не убил лично. Вот Хорошо. Ну, давай тогда мы оттолкнемся от телевидения. Понятно, твоя позиция. А, а что тогда зритель? Зритель же он сам а, выбирает, что смотреть. Тем более сегодня, сейчас, когда мы на удаленке сидим, а, многие вообще не смотрят да, федеральные каналы. Я не успеваю. А, тем более много было открытых площадок, пока вот сейчас конкретный пандемический был период, свободно можно было без денег смотреть. То есть ведь зритель все равно э, командует, то есть хочет смо смотреть Соловьева, не хочет смотреть телеканал «Дождь» или слушать «Эхо Москвы». Зритель же не глуп, он же выбирает для себя то, что ему нравится, а рейтинги-то есть, даже не то, что сам канал пишет, что он рейтинговый, но они есть под, по просмотрам. Коленька, можно я тебе отвечу одной короткой-короткой выпиской из большой-большой бумаги. Из энциклопедии, да? Ну, в какой-то степени энциклопедия нашей жизни сегодняшней. Да. Многоточие, значит, меня не устраивает, что господин Мукусев не умеет сдерживать свои эмоции, навязывает свое э, исключительно отрицательное отношение к действующей власти призывая студентов к открытому неповиновению. Знаешь, что это такое? Это кто такой написал? Это донос моей студентки. А, студентка написала. Понятно, куда студентки, старик, которой И... ага. 20 лет. Понимаешь, если бы эта фраза попалась в свое время товарищу Лаврентию Павловичу, то э, э, ее бы читали там ровно столько времени, сколько меня довели бы до ближайшей стенки. Потому что э, разговор идет вообще о э, свержении там, существующего строя, чуть ли не насильственного, и мои призывы. Ты можешь поверить, что я такой человек, такой идиот, который бы в студенческой аудитории, как тут написано, э, при, призывал студентов к открытому неповиновению. И правильно я понимаю, что, что ты делаешь это? вывод, что это э, человек э, нового Ой, такого подожди, формата. Я, я Ой, тут очень все важно, тут очень все важно, потому что этому человеку, этой девушке, которая есть, вот как ты говоришь, в энциклопедии, в нашей энциклопедии нынешней, их энциклопедии по названием интернет, она, оказывается, напрямую связана с Единой Россией, с аффилированными организациями Единой России. Ей 20 лет. То есть мы имеем дело с тем, что называется путинское поколение. Вот она родилась при Путине. И она э, всего, чего научилась в 20 годам, это писать доносы. Ну, вот подожди, тогда, логика, я... сейчас, Володька, вот, смотри, логика же присутствует, давай мы сейчас, да, с пылу жару не будем. Она действительно Единая Россия. Так, так, 
э, она учится, да, понятно, что донос – дело плохое, но она-то воспринимает, наверное, это не как донос, а она, как считает человек, что вот там хорошо и это правильно, да, она посылает сигнал. То есть, э, если бы это была, например, бы студентка, например, не принадлежащая Единой России, а беспартийная студентка, и написала бы тоже сигнал, вот тогда, наверное, это, это будет было совершенно а здесь логично. Давай мы не будем сейчас э, углубляться в партийную принадлежность и тому, чему, так сказать, вот, э, учат их вот в аффилированных организациях Сидины России. Я не про это. Я говорю, что вот это страшное, Коля, достижение и результат 20 лет существования, в том числе Соловьева, Киселевых на экране и так далее, и так далее. Если ты подонок, то у тебя все будет хорошо. У, у тебя открыты все пути. Вперед! к вершинам, так сказать, там, каких-то постов на телевидении, каких-то, так сказать, там, арти, там, первого канала. Тебя везде возьмут, если ты умеешь писать доносы. Володь, если ты но всегда были такие а люди, страшно? подожди, Володь, всегда были такие люди во все времена. Оля, Они были всегда при любой власти. Оля, я тебя, я тебя прерву. Я очень хорошо помню, как после своего первого института, я закончил технический вуз, как ты знаешь, я пришел работать в конструкторское бюро секретного НИИ. И, так сказать, на первом же э, э, каком-то пяти минутке покурить мы вышли, там все было пять мужиков, 50 женщин, ну, стандартная ситуация конструкторского бюро. И, и знакомимся, так сказать, и как-то речь зашла о каких-то там э, анекдотах, я начал рассказывать какой-то анекдот, дескать, я их тоже знаю, и вдруг один из них наступил мне на ноги. В чем так, что мне было больно. Я, я говорю, чего? Он приложил палец к губам. Почему? Мимо нас прошла женщина. Ничем не выдающаяся, тоже, как и я, в белом халате, с карандашом в руках и так далее. На 55 человек был один стукач. Они все знали. Ее не игнорировали, так сказать, с ней работали, потому что, ну, что такое делать, там, какое-то э, самолетные дела, которые мы делали. Понятно, что это не... Но она никогда не сидела с нами за стол, когда... Мы праздновали там 1 мая, 7 ноября и так далее. Не садилась, она понимала, что с ней никто не чокнется. То есть они ней знали, и, так сказать, э, э, она существовала. Проедем там 20 лет после этого. Взгляд. Спустя несколько лет, да несколько, несколько месяцев, я когда э, занимался расследованием деятельности КГБ в рамках комиссии Верховного Совета, которая была организована съездом народных депутатов, я с ужасом узнал от, от очень откровенных бесед, которые тогда с нами вели э, сотрудники Лубянки, э, так сказать, когда мы на них наезжали, и наезжали очень, так сказать, активно. Ребята, а вы-то кто? Вы-то кто? Знаете ли вы, что у вас в гляде было как минимум половина стукачей? Понимаешь, то есть О, всегда да. это было. Я говорю о том, что позволяют себе студенты. Им тогда э, почему стучали? Пусть хотели комнату в коммуналке. Если вот арестуют там, да, соседа, то тебе эту комнату дают и так далее, и так далее. Все это было мелочь, но в обществе было очевидно негативное отношение к стукачеству, к доносительству. Вот, это были Володь, подонки. Ну, ну, Сегодня правда, подонки, да, они не было всегда. Правильно, Оля, это всегда. очень важно. Сейчас. Подождите секунду. Да. Сегодня это очень важно, потому что они сегодня на плаву. Они сегодня открыты. Они сегодня у, у кормушки. Ну, вот что кажется, страшно. Что с этим... А в твои времена не было так? Были же нет, люди, которые у кормушки были? Нет. Ну, были. нет. Если ты стукач, тебя игнорировали. А тебе знали. И если даже не знали, то все равно так сказать, эм, помогали. Ты, нет, секундочку. Ты, ты не был главным. У тебя не было впереди перспективы в том смысле, перспективы дружбы, перспективы как бы приглашения вот в это сообщество, так сказать, порядочных людей. Ты мог дальше расти по какой-то лестнице, но ты был изгой. Сегодня изгои, они на коне. Вот что страшно. Вот что делает Соколов, это, Соловьева и Киселева. Хорошо, вот, а можно тебе сегодня... такой вопрос? У нас просто конференция, она не бесконечная, а я знаю, что ты полемист хороший. В принципе, тебе включил микрофон, тему дал, и можно в сторонку отойти. У меня вопрос. Скажи, пожалуйста, а вот там у них, на Западе, там, где демократии, 
у них нет стукачей. Коль, вот ты мне все время ставишь э, мяч на 11-метровую вот эту вот пупочку, да? Потому что дистанция и, была. И вратаря убираешь и делаешь ворота в два раза больше. И говоришь, поэтому не надо, так сказать, с тобой... Ну мы смотри, сколько... Дает. Подожди, Секунду, я говорю я о том, что ответить. если кто-то хочет решить... Сейчас, сейчас. Кто-то хочет решить свой вопрос, по-моему, всегда существовали что-то подобное во всех странах. Если нет, пожалуйста, появились все молчу. Ну, ты, ты задал вопрос, дай же мне ответить. Легко. Что это тоже история жизни. Гол, город э, Колрейн, э, штат Массачусетс. Первая моя поездка в связи с организацией телемостов в Америку. Приехали, прилетели поздно вечером, конечно же, немедленно за стол. Выпило было все, что было в доме. Рано утром я сажусь впервые в джип, большой джип, еду за пивом в супермаркет. Пороша, февраль месяц, никого нет, ни машин, ни пешеходов. Открытый супермаркет, я приезжаю к дверям супермаркета, покупаю ящик Хенникена, извините за рекламу, ставлю его, так сказать, в эту самую багажник и еду домой. Приезжаю домой, а там стоит этот с люстрами товарищ и выписывает штраф, по-моему, 50 долларов хозяину э, этой самой машины. Почему? Потому что машина, на которой я приехал, я поставил, повторяю, пороша, никакой машины не было, на то место, где на, нарисована под этим снегом была инвалидная коляска. Mm -hmm. Да если бы даже я видел эту инвалидную коляску, плевать мне было на нее, я бы все поставил машину. Ну, близко же, никого нет. Человек же советский, понятно, да. Оля, это была встреча впервые, вот, я отвечаю на твой вопрос. Я, это, знаешь, как, как оплеуха. Я понял, что я приехал в страну неравных возможностей, то есть, может быть, и тоже, не абсолютной свободы, а я приехал в страну жесточайшего контроля за несоблюдением закона. И вот тогда включается механизм стукательства. Потому что кто про меня и про эту машину рассказал, я не знаю, там никого не было. Но уже, повторяю, через 15 минут э, это ну, не преступление, а нарушение закона было пресечено немедленно и наказано. Вот в чем дело. Не, не менты меня, не полицейские остановили. Настучал либо охранник этого супермаркета, либо второй там какой-то э, в машине шофер, местные жители и так далее. Вот на этом уровне стукачества я даже не предполагал, что оно так развито в штат. Вот я о чем. Ну, я... Это... Хорошо, давай мы сейчас перейдем на другую тему. Понятно, что к телевидению огромное количество вопросов, но возвращаясь к тому, что ты сейчас у нас житель интернета, вот в этом краю, где живут волки и Владимир Мукусев, далеко, да? Скажи, насколько ты считаешь, что новые СМИ, как их сейчас называют, да, но ну, есть такое понятие, оно частично академическое, частично нет, насколько они в ближайшее время, ну, перекроют возможности традиционного СМИ, и у человека будет возможность читать твиттер депутата Госдумы, читать твиттер члена Совета Федерации, читать твиттер оппозиционера, который ему нравится, читать что-то, то, что ему не нравится, ну, то есть сопоставлять, да, самому для себя балансировать эту информацию, потому что на сегодняшний день, ну, трудно, наверное, себе представить даже э, телеканалы, которые говорят, вот мы оппозиционеры, да, власти, и мы будем говорить только правду. Иногда это тоже выглядит, знаешь, как перекос в другую сторону. То есть, э, веришь ли ты в то, что интернет привнесет вот в историю информационного пространства, э, ну, за исключением фейковости, да, возможность более глобального понимания того, что происходит. Всеми причем, не только людьми молодыми, да, но и там вплоть до уже людей старожилов, скажем так. Коль, я полагаю, что появление вот всего того, что окружает сейчас нас с тобой, перед чем мы сидим, оно изменит уровень комфорта угу. человечества, безусловно. Вот то, что мы делаем сегодня с тобой, то, что я делал 10 там, часов назад, общаясь со студентами, я бы не мог позволить себе еще полгода назад, не потому что я бы этого не нашел. Это была некая абстракция, это была игра, это была не необходимость, это была возможность, это была, так сказать, некая э, такая вот э, интересная штучка. То есть под рукой, под рукой. Конечно. Да -да. Сегодня я полагаю, что когда я практически каждый день выхожу в Думе, 
это, не, это становится так же естественно, как, наверное, когда-то давно в конце советской власти мы привыкли к туалетной бумаге очень быстро. И оказалось, что это теперь как-то сложно себе представить, а как это ее не было. Я говорю о другом, Коль. Мозги не меняются. Особенно, я здесь, это не поколенческий вопрос. Mm -hmm. Те, кто говорит, что при Советском Союзе жить было лучше, и Сталин, так сказать, наш рулевой и прекрасный менеджер, и, и так далее, и про победу, и вот все вот это вот, и Крым наш, это ведь не старые молодые, это не там я не знаю, жители Дагестана или жители там Карелии. Нет, Коль, это всегда, как мне кажется, у нас в стране был некий слой, достаточно тонкий слой интеллигенции, то, что называлось цветом нации, то, что касалось, так сказать, не только образованщины, как говорил Санруинцев, да, не образованцы это были, а люди образованные, и люди, ищущие вопросы к вопросам, э, на, начинающие перед вопросом, ищущие ответы, это к вопросу о, о гражданине, который ты задал с самого начала. И были люди, которым все хорошо. Ужас сегодняшнего положения в том, что тогда все-таки людей вот этих ищущих было больше, потому что фактически все были равны, и э, стоило, так сказать, человеку э, задаться вопросом, а почему мы живем так, как живем, он немедленно находил отклик в огромном количестве людей. Дефицит, абсолютный дефицит всего, то, что касается материальных благ, объединял огромное количество людей, так же, как этих же людей объединял отсутствие дефицита в идеях, в мыслях, в желании, так сказать, разобраться в жизни. Сегодня вот эта часть людей, она отделена от людей, которые объединяет только дефицит. Нет то дефицита. Вот они 40 сортов колбасы, вот они 100 сортов пива, вот она водка. Это Вот за это держаться нынешняя власть будет всегда, потому что это абсолютно разделяет нас с людьми образованными, старыми, молодыми. А, Ребята, не надо ничего менять. Смотрите, как хорошо. Вот так смотри, вы, помните, так, подожди. Тогда вы хорошо. вопрос, прости, совсем немного времени у нас остается. Но, смотри, дефицит был, было плохо, но была, как ты говоришь, прослойка большая думающих людей. Когда есть все, тоже плохо, потому что ты считаешь, что прослойка мысли... Чего что... это плохо? Это отлично. А Я как просто... здесь баланс найти? Как? А, баланс, Коленька, не нам с тобой искать. Если бы... Вот я тебе не буду читать сейчас, ты знаешь, те, кто по темам и по людям сегодня смотрят мои передачи в Ютубе, да, Владимир Мукусик. Так вот, я тебе не буду все перечислять. Я просто скажу тебе, чего, где больше всего просмотров. Люди хотели знать о Товстоногове. Они хотели слушать Александра Городницкого. Они хотели понять, кто такой Махмут Асамбаев. Они хотели понять, кто такая Галя Старовойтова и так далее, и так далее. Эти передачи не темы, а люди. Я просто пишу там, ну, взгляд из Новосибирска, там, Старовойтова, да? И люди в свободном плавании находящиеся, которых никто не заставляет, э, так сказать, вот, э, смотреть то, не смотреть то и так далее. Они ищут ответы на вопросы сегодня в интернете. А для этого нужны носители этих ответов. Нужны не те, кто сегодня на федеральных каналах так сказать, гадит в мозг так сказать, людям и всей стране в течение уже не первого года. А и, они ищут других людей, которые полна, ну, полно нельзя сказать, но их очень большое количество в стране. Они никуда не уехали, они здесь. Они не востребованы сегодня. Не востребованы размышлятели, не востребованы объяснятели. Не не, сегодня нет на экранах тех, с кем Хотелось бы, может быть, даже поспорить, но хотя бы выслушать. Выслушать не истерику или не то, кто с кем спал, и у кого от кого какой ребенок. То, чем вот заполнены сегодня все федеральные каналы. Вот этой изнанкой, грязным бельем, который тыкают всем в лицо. Вы дерьмо, вы не люди, вы звери, вот что вы делаете, и так далее, и так далее, и так далее. Чем была советская пропаганда хороша? Прости меня, Господи, что я говорю, но тем не менее это так. А, ну, погоди. Мы вытаскивали из людей хорошие, хорошие, понимаешь, и не потому, что нас заставляли это делать, но мы тем самым 
э, говорили, ребят, вот в этих сложных условиях, ну смотрите, как выживают и как работают, как живут вообще нормальные люди. Да, трудно, да, ничего нет, но смотрите, какие светлые люди. Сегодня ну, вот, да. все есть, а человек дерьмо, человек гад, человек грязь. Вот какие вы, посмотрите, вот вам такое зеркало, вы такие. Ну и человек считает, так сказать, день, два, неделю, месяц, год, несколько лет мне тыкают, что я дерьмо. Ах, я дерьмо? Да, я им и буду. Раз вы я считаете... Понял, да, если много раз говорить. Хорошо, а вот в финале нашей программы, Володь, а, все-таки есть вот у тебя YouTube-канал, у меня, он у меня тоже такой разноплановый и так далее. А, я думаю, что можем параллельно разместить с тобой сегодняшнюю программу, сегодняшнюю запись, если у тебя есть такое желание. Смысл в чем? что все-таки сегодня много людей ведут всевозможные YouTube-каналы, разные люди. Да, ты прав, и то, что я тоже своим студентам говорю, что на государственном телевидении сейчас один крен – это кто с кем спит, и постоянная ДНК, что практически невозможно, да, причем по пять программ про людей, которых, ну, даже мои студенты не знают, откуда их берут, кто эти люди, какие-то мини-звезды и так далее. Вторая история, то, что мы с тобой обсудили, то роль, которую выполняют люди во всевозможных ток-шоу, где действительно говорят все одновременно, ничего невозможно понять. И, как правило, одна только, один взгляд на вещи. А если ты попытаешься высказать что-то другое, тебя сразу ложкой по голове. Но вот появление этих YouTube-каналов, интернет-культура, появление новых людей, может быть, здесь будет возрождение этих новых персонажей, к которым будет приходить. И оно, собственно говоря, есть. Ведь у всех тех, кто, кого, ну, скажем так, выгнали да, из телевидения, у них есть свои возможности в интернете рассказывать о себе. Коленька, и при советской власти была возможность послушать там голос Америки, BBC, что-то еще и так далее. Но все равно в 21.00 советский человек садился к телевизору и смотрел программу «Время». Это в генах, это ментально. Но пока не уйдет, смотрит сегодня программу «Время». Прости, пока не уйдет вот это поколение, которое э, живет тем, что выливается вот, э, канализационные так сказать, истоки вот из этого так сказать, телевизора, все равно они барахтуются в этом так сказать, вот, э, продукты жизнедеятельности сегодня федеральных каналов. Это все равно распространяется, это вон по, в том числе и людям, которые не смотрят телевизор. Прежде всего молодые, вот, в том числе и мои студенты. Они сидят в соседней комнате. Но это атмосфера, Коля, когда воняет, то воняет во всех комнатах, независимо от того, стоят там компьютеры или стоит там телевизор, по которому идет целовьев. Вот что важно. То есть можно сделать такой вывод и завершить нашу программу, что необходим телевизионный антисептик. Это мудро, это мудро, Коль. И слава богу, дефицита в этом нет, потому что как было огромное количество прекрасных людей в стране, так они и есть. И если их нет сегодня на экране, то эта проблема не наша с тобой. Ну что, тогда будем завершать. Я думаю, это не последняя наша встреча. Владимир Мукусев, теперь могу сказать для тех моих подписчиков, может быть, для твоих, что это то самое поколение, которое мне сегодня помогает вот быть таким простым и задавать вопросы. Я очень счастлив, что мы с Володей на «ты», для меня это, ну, я этим тоже горжусь. Тебе большое спасибо. Вот, а можно теперь вот весь, этот, Коль, весь этот текст, который ты сказали, можно смонтировать, только там поставить Николая Пивненко и дать его, так сказать, вот второй раз. Хорошо. Я хочу тебя поблагодарить, пожелать тебе там осторожно, с, на, само, как на вот этом режиме, то ли изоляции, то ли самоизоляции. Вот, и я думаю, что у тебя все еще, ты такой молодой сейчас у нас получается блогер, как это не парадоксально, сотая программа, это только начало, давай новое интервью, мы будем ждать от тебя э, твоих новых подходов с помощью... А ты дай мне слово, Коля, что после того, как ты уйдешь от компьютера, вот в таком э, непосредственном общении с кем-либо, ты наберешь Владимир Мукусик YouTube. И посмотришь хоть одну программу, о которой я так долго тут красиво рассказывал. Конечно же, конечно же. Спасибо тебе большое, удачи и э, еще раз поздравляю с прошедшим днем рождения. Спасибо, вот, Коля. Вот, человек у нас весенний, значит, у нас все еще впереди. Владимир Спасибо. Макусев, Николай Пивненко, всего доброго, до свидания.